ഇന്നാണല്ലേ അമ്പിളിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു മോളെ അപ്പൂട്ടനോട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി അയ്യോ എന്താത് ഇതിന് മാത്രമുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും അപ്പൂട്ടനില്ല ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ തന്നെ പറമോളെ ഓർമ്മയുണ്ടാവോ എന്തോ ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടിന് അന്നദാനവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പുതുവസ്ത്രവും ബുക്കും സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്ത ദിവസം അന്ന് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് തന്ന സ്ലേറ്റില ഞാൻ അധ്യക്ഷരും കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു രണ്ടാം ജന്മം കൂടി അതൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കണില്ല എന്തായാലും അമ്പിളി പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലെത്തണം എത്തും പോയി വരട്ടെ സാർ എന്താ വിളിച്ചത് സാറെന്നോ വേണ്ട നാട്ടിലെല്ലാരും വിളിക്കുന്ന പോലെ അപ്പൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചാ മതി എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ആ മണിയാ എന്തോ ഒരു അയ്യായിരം എടുത്തോ അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട അപ്പൂട്ടൻ തന്ന പണം കയ്യിലുണ്ട് അത് ഇന്ന് കുറെ രാവുണിയായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ അത് ഞാൻ ആടിനെ വിറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താവശ്യമുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറയണമെന്ന് എന്താ വാങ്ങിയ ചെയ്യ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് പണം കരുതിയിരിക്കണം ആ പിന്നെ അമ്പിളി വലിയ പണക്കാരുടെ മക്കളൊക്കെയും കൂടെ പിടിക്കുക അവരുടെ പത്രാസിന് മുന്നിൽ പണമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടും താഴരുത് പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അപ്പൂട്ടൻ എത്തിച്ചിരിക്കും ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കോളേജിൽ വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ പുതിയതായി ചെല്ലുന്ന കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊക്കെ എന്താണ് മണിയാന് പറയാ അത് റാങ്കിംഗ് റാങ്കിംഗ് ആ അത് തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ വല്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അപ്പൂട്ടനോട് പറയാൻ പഠിക്കണ്ട ശരിയാ താമരക്കോളത്തും പരിസരത്തും നമ്മൾ അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ടൗണിൽ വന്ന് അടിയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അമ്പലി ഉണ്ടാക്കി തരണം ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്ക വെറുതെ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല താമരക്കുളത്തെ കുട്ടിക്കൊരു നാഥനല്ല എന്നുള്ള പേടി വേണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിന് മാതവേട്ടനെ സരോവന ചേച്ചി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും കഷ്ടം അവരുടെ കാര്യം സ്വന്തം മോളെ കോളേജിൽ ചേർക്കാനെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൂടെ പോണ്ടതല്ലേ ഓ പോവാണ്ടിരിക്കാന്നല്ലേ ഉള്ളു കൂടെ പിടിച്ചറിച്ചോണ്ടോ ഓനെ അവരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്ക ശരിയാ അമ്പിളിയുടെ മുഖത്ത് ആ പേടിയും വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ മോള് വീട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അനീതിയെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു അന്തി അവൾക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല ഈ ഹോം സിക്നസ് ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ ഇവളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുക സ്വന്തം അനുജത്തിയെ പോലെ നോക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ അമ്പിളി ഒരു പുതിയ ആളായിരിക്കും അമ്പിളി നന്നായി പഠിച്ച് മിടിക്കാവണം എന്നാ പോട്ടെ മോളെ ഇതൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയതല്ല ആ വലിയ മനസ്സിന്റെ മുമ്പില് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാധവേട്ടം പറയണം നന്ദിയുണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് തീരണതല്ല അത് ഞാൻ കത്തയക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ എന്നാലും മറുപടി അയക്കാൻ പറയണം പറയാം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും എന്ത് വിളിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവ മഹിമയും എനിക്ക് മറക്കാനാവുന്നില്ല മറക്കില്ല കൂട്ടുകാരികളോടൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്പോൺസറെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വിശാലകൃതയനായ ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോളേജിൽ ഒന്ന് വരണം ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നു എന്നും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ആ രൂപം ഞാൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു അവിടുത്തെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അമ്പിളിക്ക് കഴിയുമാറാകണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റു വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്നേഹപൂർവ്വം അമ്പിളി എന്തോന്ന് നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അമ്പിളിയുടെ കത്ത് വായിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും അമ്പിളിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞെളിഞ്ഞു വരികയല്ലേ കത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ മണിയാ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ കുത്ത് 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 
ഇപ്പോഴും എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെയും കുത്ത് 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 വല്ലതും പിടി കിട്ടിയോ കിട്ടേ ഈ കുത്തൂത്തിനകത്താണ് അമ്പളിയുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല രാവുണിയുടെ ഇരി കുത്തും കൊണ്ട് വളർന്നല്ലേ ആ കുത്തൊക്കെ അമ്പിളി കത്തിലിട്ടിരിക്കുക ശരി സമ്മതിച്ചു ദിവസം ഗ്ലാസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രൂപം അതായത് ആ കിടക്കണ രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പോരുമ്പോ അമ്പിളിയുടെ ഒരു രീതിയും ഭാവവും കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതാ ഇപ്പൊ കത്തും കൂടി വായിച്ചു കേട്ടപ്പോ ഉറപ്പായി അമ്പിളി അപ്പൂട്ടും എന്താ പൂട്ടാ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പുയ്യാപ്പലിന്റെ മനസ്സല്ലേ അപ്പോഴേക്കും പുയ്യാപ്പലിന്റെ മനസ്സിലാകത്തൊരുച്ചീറ്റലേ അപ്പോഴേക്കും പുയ്യാപ്പലിന്റെ മനസ്സിലാകത്തൊരുച്ചീറ്റലേ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ആ തെറ്റാണ് മുളയിലെ നുള്ളണം ഒരു പുണ്യാളെ അതെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വരും അത് തിരുത്തേണ്ടതേ നമ്മൾ വലിയവരുടെ ചുമതലയാ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ കുട്ടികളിയാ നമ്മൾ നാളെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നു എന്തിനാടാ അവളെ ഉപദേശിക്കണം ഇപ്പളെ പ്രേമവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ അമ്പിളിയുടെ പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനയ്യായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്രയാവുന്നൊരു നിശ്ചയമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പ്രേമം ഇതാ വരുന്ന കള്ളിന്റെ പുറത്ത് പറയാ അല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നാളെ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കാണാൻ പോകുന്നു ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ടെ സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പിളി ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലുവാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പിളി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ അത്പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ തടി കേടാവും ഓ പോയിക്കോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പിളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കണ്ടിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇനി ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാനൊരു ഉശിരി വേണ്ടേ മണിയാ ഉശിരുണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉശിരൻ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോഡാ നവീശ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പകുതി സോഡയ്ക്ക് പകുതി മറ്റവൻ അന്ന് അമ്പിളിയും കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകേ രണ്ട് ചീമ കൊന്നേഞ്ഞ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാട ഹലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പതുങ്ങി നടന്നാൽ സേറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാലും എന്താ തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ലോ വരുന്നടാ Pathogenesis of TIA. Ambili. 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 Hey. Ambili. Who are you? Hey. What do you want? <laughs> My name is Apputen. My name is Ambili. Why are you here? Sir. I am Apputen. I am the one who is 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 the one. ഇത് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലാന്ന് മൂപ്പര് പറയണേ അതിന് സാർ ഇത്ര ചൂടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ പോരെ സാർ പെമ്പറ് നേരത്തെ വീട്ടിൽ വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ ഇല്ല നോൺസെൻസ് പോയി പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ കോളേജ് വാദ്യാമാരൊക്കെ വലിയ മാന്യമാരാണെന്നാ വിചാരിച്ചത് ഇനി വാദ്യാരന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പിളി എന്ന് പേരിട് തുറക്കെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കായും പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് വയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം അമ്പിളി അമ്പിളി താമരക്കുളത്ത് അമ്പിളിയുടെ ക്ലാസ് ഏതാ താമരക്കുളത്ത് അമ്പിളിയോ ആ നമ്മുടെ കള്ളൂടി രാവുണിയുടെ പോണ അമ്പിളി ഏത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇരുനിറത്തിലുള്ള പെൺകൊച്ച് ആ ലാബി കാണും ലാബോ അതവിടെ ആയിരിക്കും എന്തോ മറന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള മണിയാ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നോ 
അയ്യോ അല്ല ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സക്ക് ഓർത്തോ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കണ്ടോ ഇനി ആഹാരത്തിന് ആർത്തി കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് ആർത്തോ എന്തെല്ലാം സൈസ് ചികിത്സകളാണല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാം നന്നായി പഠിക്കും പോരെ മതി പോട്ടെ 
പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ കോലത്തിൽ പോണ്ട പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഷർട്ടും മുണ്ടും വാങ്ങിയിടണം ഇങ്ങനെ പോയാ എനിക്ക് വിഷമാവും 